আল্লাহর নাম মুখস্থ রাখলে সে জান্নাতে যেতে পারে 14 নম্বর প্রশ্ন আল্লাহর নাম শুধু মুখস্থ করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহর নাম যদি আয়ত্ত করে হাদিস আছে ইন্না লিল্লাহি তিসআতান ওয়া তিসইন আইসমান মিআতান ইল্লা ওয়াহিদা মান আহসাহা দখল জান্নাত সহিহ বুখারী হাদিস নবী একেরি সাল বলেন যে আল্লাহর কতটি নাম রয়েছে 101 কম 99 টি নাম রয়েছে মান আহসাহা আহসা মানে হাফেজানা হাফেজা মানে হেফজ করা মুখস্থ করা যদি হাফেজা বলতেন তো বলছে আল্লাহ নিয়ে আমরা আপনাকে মুখস্থ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে হাফেজা তো বলেন নি নবী সাল জানতেন না হাফেজা শব্দটি হ্যাঁ জানতেন কোরআন রয়েছে ইন্না নাহনু নাজজালনা জিকর ওয়া ইন্না লাহুল হাফিজুন হাফেজ বলেন নি হেফজ করা বলেন নি মান আহসা আহসা মানে আয়ত্ত করা যে নিজের আয়ত্ত রাখবে এই আয়ত্ত রাখা কি আয়ত্ত রাখা এক নাম্বার নামগুলি জানেন যে এগুলো আল্লাহর নাম সিরিয়ালি 99 টা মুখস্থ করতে হবে জরুরি নয় কিন্তু আপনার সামনে আসলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা আল্লাহর নাম কার নাম এটা আল্লাহর নাম জি এসা আয়াত রাখা এর অর্থ বোঝা রহমান মানে কি রাজ্জাক মানে কি আর গাফফার মানে কি বোঝা গেছে না আর করিম মানে কি মান্নান মানে কি জানা অর্থ বুঝলেন তারপরে সেগুলির মাধ্যমে দোয়া করা সেগুলির মাধ্যমে কি করা দোয়া করা সেগুলির বাস্তবায়ন করা সেগুলির কি করা বাস্তবায়ন করা চারটি কথা বললাম আয়াত এই নামগুলো কি কি করা জানা যে এগুলো আল্লাহর নাম এগুলো কি আল্লাহর নাম এর অর্থ জানা তারপর এগুলির প্রতি আমল করা আর এগুলির মাধ্যমে দোয়া করা এগুলির প্রতি আমল করাটা কেমন করা হবে দোয়া করা তো বুঝলাম হ্যাঁ ইয়া আল্লাহ যখন আল্লাহ মাগফিরলি বলছি না হ্যাঁ হে গাফফার তুমি maaf করো হে রাজ্জাক তুমি রিজিক দান করো হে রহমান তুমি রহম করো তাই না ইয়া শাফি তুমি শিফা দান করো ঠিক আছে এটা হচ্ছে দোয়া করা আমল করা আমল করা এই নামগুলির যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থ অনুযায়ী আপনার জীবনটা গড়বে এটা হচ্ছে আমল করা কাজে পরিণত করা আল্লাহর নাম হচ্ছে বসির আল্লাহর নাম কি বসির মানে কি সর্বদ্রষ্টা যিনি সবকিছু দেখেন আল্লাহ সবকিছু দেখছেন সুতরাং আল্লাহর সামনে আমি কি করে গুনাহ করতে পারি আল্লাহর সামনে শুয়ে আছি আর নামাজ পড়তে গেলাম না কি করে হইতে পারে এটা হচ্ছে এই বাসির আমল করা আল্লাহ যেন আমাকে খারাপ অবস্থায় না দেয় ফজরের নামাজের সময় সূর্য উঠে গেল আল্লাহ দেখলেন আমি শুয়ে থেকে গেলাম এটা যেন না হয় আলিম আলিম মানে কি যিনি সবকিছু জানেন আল্লাহ সবকিছু জানছেন সুতরাং বাথরুমে ঢুকিয়ে হস্তমৈথন কি করে করতে আল্লাহ তো দেখে দিলেন হ্যাঁ জেনার কাছে কি করে গেলাম কি করে চুরি করলাম কি করে আমি বেঈমানি করলাম কি করে আমি এখানে টাকা পয়সা নিয়ে কার উধাও হয়ে গেল হক মেরে আল্লাহ তো জেনে গেলেন আল্লাহ তো দেখে নিলেন জি বোঝা গেছে কি না কদির কদির মানে কি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে আমরা যেতে পারবো পারবো না তাহলে আমি বা আপনি কেউ এখান থেকে টাকা পয়সা মেরে দেশে উধাও হয়ে চলে যাচ্ছেন আপনি কদিরের উপর আমল করলেন না আমি ধরা খেলাম না এখানে প্রশাসনের কাছে যার টাকা মেরে পালালাম সেও ধরতে পারলো না কিন্তু তাদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ক্ষমতার কুদরতের বাইরে আমি বাংলাদেশ কেন মাটির তলায় ঢুকে গেল আল্লাহ বের করে নিয়ে আসবেন আসবেন না আসবেন না আইনামা তাকুনু ইয়াতি বিকুমুল্লাহ জামিন যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবে সেই দিনে এগুলো হচ্ছে কি করা আমল কর এর মাধ্যমে जिंदगी সুন্দর হবে তাহলে এই চারটি কথা মনে রাখবেন কি বলতে পারেন আল্লাহর নামগুলি সম্পর্কে যদি এই চারটি কাজ করেন তো জান্নাত পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না যাবে না জি হ্যাঁ জানা যে এগুলো আল্লাহর নাম ওকে ফাল থাকা মুখস্থ সিরিয়ালি থাকা না থাকা হয়তো 99 টা জুড়েতে পারবেন কিন্তু আপনার সামনে আসলে এটা আলিম আল্লাহর নাম তাদির আল্লাহর নাম জি রাকিব আল্লাহর নাম জানছেন জি অর্থ বোঝা রাকি মানে বুঝতে হবে নালে কেমন করে আপনার প্রতি আসির হবে বাসির মানে বুঝেন না তো আপনি তো আল্লাহর সামনে পাপ করতে থাকবেন शुदू मुखस्त कर जानना पावा जाए जाल कथा भूल कथा